Женя Дарека Принца представляет. Teraz dzisiaj wieczorem nasze zwiastowanie, proklamacja będzie oparta na tekście z pierwszego listu Jana 4,16. Pierwszy list Jana 4,16. Po nas wszyscy powtórzycie to samo po polsku. So this is Ruth and me. Najpierw ja i Ruth. We We have have known and believed the love that I my poznali lubość, którą imieć nam Bóg i uwierowali w Niego. Bóg jest lubość i przebywający w lubi przebywa w Bogu i Bóg w nim. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. 4,16, wszyscy razem. A myśmy poznali. I my poznali lubość, którą imieje k nam Bóg i uwierowali w Nią. Bóg jest lubość i przebywający w lubi przebywa w Bogu i Bóg w Nią. Я верю, что у вас может и лучше получиться, чем сейчас. Давайте снова. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Аминь. И сегодня днем я говорил об обмене, который произошел, когда Иисус умер на кресте. И я рассказывал о восьми разных аспектах, аспектах этого обмена. Но сегодня вечером я хочу иметь дело с одним особенным аспектом этого обмена. И этот аспект описывается в послании Галатам, 3 главе. В 13 и 14 стихах. Христ has redeemed us from the curse of the law. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. И затем в 14 стихе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. Итак, этот аспект обмена очень ясен. Христос стал всяким проклятием вместо нас чтобы мы смогли получить всякое благословение, принадлежавшее Ему. И тема проклятия и благословения, она очень важна в Библии. И слова, относящиеся к этим вещам, они более... 600 раз упоминается И это основная тема Библии. Но я был христианином уже более 40 лет, прежде чем я услышал, чтобы кто-то проповедовал на эту тему. И на самом деле я был первым человеком, который начал проповедовать об этом. 
and it came about through certain experiences that I had. И это пришло через некоторый опыт, который я прошел. I believe in teaching the scripture. Я верю в учение Писаний. But I find that very often it's a personal experience that opens up the truths of Scripture to me. Но я также обнаружил, что это личный опыт, который открывает мне истину Писания. So I want to tell you one or two experiences that opened this whole subject up for me. И я хочу поделиться с вами одним-двумя примерами, которые полностью открыли эту тему для меня. Некоторое время назад, может быть, около 20 лет назад, у меня было время до или после моего брака. And this was before I married Ruth. Это было до того, как я вышел, женился на Руфе. So I say maybe 20 years ago. Поэтому я и говорю, может быть, около 20 лет назад. I was preaching in a church in the United States. Я проповедовал в церкви в Соединенных Штатах. And I'd come to the end of my message. Я подошел к концу моей проповеди. I was standing behind the pulpit. И я стоял за кафедрой. And I didn't really know what to do next. И я по на самом деле не знал, что же мне делать дальше. But I noticed a family sitting on the front row on my left. Но я вдруг слева увидел семью, сидящую передо мной в зале. A father, a mother, and a teenage daughter. Отец, мать и девочка подросток. And I felt the Lord was saying to me, there is a curse over that family. И Господь, я почувствовал, как Господь говорит мне, что есть проклятие над этой семьей. I didn't really know what to do about it. Я на самом деле не знал, что же мне делать с этим. But the Lord seemed to say it a second time. Но Господь сказал это мне во второй раз. So I stepped out from behind the pulpit and went up to the father. И я тогда вышел из-за кафедры и подошел к отцу. And I said to him, Sir. Я сказал ему, Sir. Sir, I believe God has shown me there is a curse over your family. Я верю, что Господь показал мне, что есть определенное проклятие над вашей семьей. Would you like me to break the curse over your family? Хотели бы вы, чтобы я разбил это проклятие над вашей семьей? And immediately he said yes. И немедленно он сказал да. So I stepped behind the pulpit again. И так я встал снова за кафедру. I wasn't touching any of the members of the family. И я не дотрагивался ни до одного члена этой семьи. And I said a short prayer, breaking the curse in the name of Jesus. И я произнес короткую молитву разрушения проклятия во имя Иисуса. And when I said in the name of Jesus, и когда я сказал во имя Иисуса, there was a physical reaction in each member of the family. Была какая-то заметная физическая реакция в каждом члене этой семьи. Although I was not touching them, хотя я и не дотрагивался до них, it was like a little shudder went through them one after the other. Это подобно тому, как маленькая дрожь прошла по всем им. And then I saw that the girl had her left leg in a cast. И затем я заметил, что левая нога дочери, она в гипсе. From the top of her hip to the bottom of her foot. От бедра и до самых до самой стопы. So I stepped back again to the father. И я снова подошел к отцу. And I said, would you like me to pray for the healing of your daughter's leg? И спросил, хотите ли, чтобы я помолился за исцеление ноги вашей дочери? And he said, "Yes, but you need to know she's broken it three times in six months." Он сказал да, но также добавил, что вы должны знать, что она ломает эту ногу уже третий раз за последние полгода. And the doctors say it will not heal. И доктор уже сказал, что она никогда не выздоровеет. So I, all I could do was just pick up the cast in my hands. И все, что я мог сделать, это взять эту ногу в гипсе в свои руки. And pray a very short prayer. И помолиться очень короткой молитвой. И на этом все закончилось. Две недели спустя я получил письмо от отца этой семьи. И он сказал мне, что они отвезли свою дочь обратно в больницу, в которой она была обследована. И он сказал, что они отвезли свою девочку в клинику, где ей делали рентгеновский снимок. И они снова сделали этот снимок. И 
И этот снимок показал, что нога была исцелена. И через некоторое время они сняли гипс. Но также отец рассказал мне о странных вещах, которые происходят в их семье. Which explains why he was so ready to acknowledge that there was a curse over his family. Вот почему он был так готов принять и согласиться, что есть проклятие в семье. Well, after that, I began to think about this whole subject of blessings and curses. И после этого я стал много размышлять об этой теме благословений и проклятий. And I said to myself, why did God have me break the curse over the family before I prayed for the healing of her leg? Я думал, почему Господь дал мне сперва разрушить проклятие над этой семьей, прежде чем я стал молиться за исцеление. И я почувствовал, что Господь дает мне объяснение. Потому что проклятие — это было невидимым барьером на пути к исцелению. If I had not broken the curse, the leg would not have been healed. Если бы я не разрушил это проклятие, то нога никогда бы не исцелилась. So then I began to think maybe there's a lot more to this. И я стал размышлять и думать, может быть, в этом есть что-то большее. Maybe this is the reason why a lot of God's people do not receive the blessings that they should receive. И может быть, в этом есть причина того, что многие божьи люди не получают всех благословений, которые они должны получать. Because there is an invisible barrier between them and the blessings. Потому что есть вот этот невидимый барьер между ними и их благословениями. And they know the blessing is there. И они знают, что благословение для них есть. Они знают, что благословение принадлежит им. Но они не могут принять его, получить его. И затем я начал изучать этот предмет по Библии. И я начал учить о нем. И люди использовали кассеты с записью. And I heard surprising reports of things that had happened in whole congregations when this truth was preached. И я начал получать сообщения об удивительных вещах, которые стали происходить после того, как они слушали эти кассеты. So after that, I made three messages of my own. И после этого я своих собственных три послания составил. Which I called curses, cause, and cure. Которые называются проклятие, причины и исцеление. И это начало распространяться не только в Америке, но и в других странах. И я продолжал слышать удивительные сообщения о происходящих событиях в связи с этими кассетами. A little while later, Ruth and I went quite early in our marriage to South Africa. И сразу после нашей свадьбы с Руфью мы поехали в Южную Африку. И там мы познакомились с одной еврейкой, которая познала Иисуса как своего Мессии. И она сама рассказала нам свою историю. Она работала секретарем в одной фирме в Южной Африке. Но все исполнительные лица в этой фирме, они были вовлечены в разного рода культы. А лидером этого культа была одна женщина. And this woman pronounced some blessings over these executives. И эта женщина произнесла некоторые благословения на этих исполнительных лиц этой фирмы. And her boss asked her to type out the blessings. И вот директор этой женщины, которая работала там секретарем, попросил напечатать на пишущей машинке эти благословения. И когда она начала их печатать, она осознала, что они оккультного характера. И она не чувствовала свободы, как верующего Иисуса, печатать это все. И она пошла к своему директору и попросила его отложить это занятие от нее. Но, кажется, он сказал, что эта женщина, которая была главой культа, 
Но он сказал об этом женщине, которая была лидером культа. And I believe that the woman put a curse on the secretary. Я верю, что та женщина, предводительница культа, она прокляла эту секретаршу. And that, very soon after that, her fingers became stiff. И после этого ее пальцы стали крючимися, жесткими. Они скрючились. She couldn't move them. И она не могла ими двигаться. She had agonizing pain. У нее была сильная боль. She went to a specialist. Она пошла к врачу, и он сказал, что у нее очень сильная артрит. И он, эта боль была такой сильной, что она даже не могла спать в одной кровати со своим мужем. Потому что когда муж ворочился в кровати, и кровать тряслась, ее пронзала сильная боль. Well, living near this woman, we'll call her Miriam. Living near Miriam was another Christian lady, not a Jewess. И рядом с той женщиной, допустим, назовем ее Мариам, жила другая женщина, не еврейка. And this other woman had received my three cassettes on curses, cause, and cure. И эта женщина получила мои три кассеты о проклятиях, причинах и исцелении. Curses, cause, and kill. And uh, the woman brought them over to Miriam and said, "You need to listen to these." И она принесла их Мириам, этой секретарше, и сказала: "Тебе нужно послушать эти кассеты." Well, Miriam was a very modern type of woman. А Мириам это очень современного склада женщина. A modern type of woman, a very modern thinking woman, Miriam. Очень современного мышления. She didn't believe in things like curses. И она не верила в вещи, такие вещи, как проклятие. But just to please her friend, she listened to the three cassettes. Но только для того, чтобы не оставить недовольной свою подругу, она послушала эти кассеты. Well, at the end of the third cassette, I lead people in a prayer. И в конце третьей кассеты я веду людей в молитву. By which they can release themselves from any curse over their lives. Которые они могут освободиться от любого проклятия в их жизни. Well, when it got to that stage in the cassette, и когда доходит до этого места на этой кассете, the cassette jammed. Кассета вдруг пленка зашел. It wouldn't go forward. It wouldn't go back. Она останавливается и застревает. Она не идет ни вперед ни назад. And it wouldn't detect. И даже не высовывается из магнитофона. Now that is supernatural. И это что-то сверхъестественное. So Miriam said, "Well, then I can't say the prayer." И Мириам тогда говорит, "Ну, тогда я не могу произнести молитву." And her friend said, "Oh no, I've got it typed out. You can read it from the." И ее подруга говорит, "Ничего, у меня есть напечатанная эта молитва. Ты можешь ее прочитать и так." So she gave her the typed version of the prayer to read. И так она дает ей напечатанную версию этой молитвы для чтения. Now, Miriam did not believe in curses. А Мириам она не верит в проклятие. But just to please her friend, she read the prayer out loud. Но просто чтобы удовлетворить свою подругу, она читает эту молитву. And it certainly didn't take her more than three minutes. И это не занимает, конечно же, у нее больше трех минут. But as she was reading the prayer, но по мере того, как она читала эту молитву, her fingers uncurled, ее пальцы распрямились, all the pain left. Вся боль ушла, and she was completely healed. И она была полностью исцелена, even though she didn't really believe it was a curse. Даже несмотря на то, что она не полностью верила в проклятие. And she went back to the same doctor again, and he told her she was completely healed. И она пошла снова к своему врачу, и он сказал ей, что она полностью исцелилась. So you see how a curse can be an invisible barrier to something that God wants you to have. Итак, видите, как проклятие может быть невидимым барьером на пути к исцелению, которое Бог имеет для вас. So now I'm going to teach you from the Scripture somewhat about curses. Curses. Итак, сегодня я буду учить вас из Писаний о проклятиях. Let me try to define both blessings, blessings and curses. И давайте, дайте мне определить проклятие и благословение. They are words charged with supernatural power. Это слова, которые заряжены сверхъестественной силой. Either for good or for evil. Либо на хорошее, либо на плохое. 
And once a curse has been released, и когда было произнесено проклятие, it usually continues from generation to generation. Оно обычно передается от поколения к поколению. Until it is broken. До той поры, пока оно не будет разрушено. There are actually some curses that were pronounced in the book of Genesis. Были некоторые проклятия, которые были провозглашены в книге Бытия that are still at work today. Которые до сих пор действуют и сегодня. That's more than three thousand years. А это прошло уже более трех тысяч лет. So the very important thing about curses and blessings is this. Итак, очень важная вещь о проклятиях и благословениях следующем. Once they start to work, let us say, in a family, коль скоро это начало работать, допустим, в семье в какой-то, they may go on working indefinitely. Оно может работать и продолжать работать. And what this means, what this means for each of us is this. И что означает для каждого из нас это? There may be forces at work in our lives. Могут быть задействованы силы в нашей жизни, of which the curse can go back for hundreds or thousands of years. Которые являются следствием проклятия, которое было произнесено несколько сотен лет назад. And so, to solve the problem, we have to find the cause, the curse that was pronounced. И для того, чтобы разрушить проклятие, нам нужно узнать причину этого проклятия. Now, curses can also come through other things besides words. Но проклятия могут приходить также и не только через слова. As also can blessings. Точно так же, как и благословение. For instance, in the communion service, Paul calls the cup that we drink the cup of blessing. Например, в служении причастия, когда мы совершаем вечерю, Павел называет чашу с кровью Христовой чашей благословения. In other words, it is something through which a blessing can be transmitted. Другими словами, это другое, через что благословение может быть передано. But the important thing for you to understand is this. Но важно для вас понять следующее. There can be forces at work in your life, either good or evil, что могут в вашей жизни действовать силы, хорошие или плохие, of which the cause can go back for many years and even many generations. Причины которых находятся за много лет до вас, за несколько поколений до вас. И если вы обнаруживаете себя, что вы боретесь с чем-то, чего вы не можете понять, я использую две простых картины для того, чтобы описать, чему подобно проклятие. It can be like a like a dark shadow from the past cast over your life. Она проклятие может быть подобно темной тени из прошлого, которая накрывает вашу жизнь. And you see people all around you walking in the sunlight. И вы видите вокруг людей, которые работают в солнечном свете. But somehow the sunlight hardly ever seems to fall on you. Но этот свет он как бы не падает на вас. And yet you don't know what is the difference between you and the other people. И вы не понимаете, в чем разница между вами и людьми вокруг вас. The answer is it could be a curse that's been going on for many generations. И ответ может быть тот, что это следствие проклятия, которое приходит из глубины поколений. Another picture that I use of the curse is this. И другая картина, которая использую для описания проклятия. It's like a long arm stretched out from the past. Это подобно длинной руке, протянутой из прошлого, which catches hold of your foot and trips you. Который хватает вас за ногу и тянет назад. Just when you're about to succeed in something, когда у вас только намечается успех в чем-то, this arm reaches out and trips you up, and you fail. Эта рука высовывается и хватает, и вы падаете. And then you go back and start again. И затем вы поднимаетесь и начинаете снова. И вы достигаете уже грани успеха, стоите на грани успеха. Но снова повторяется то же самое. Эта длинная рука, она просто хватает и тянет вас назад. И вы можете помнить что-то подобное этому. My grandfather told me that the same thing used to happen to him. 
что, допустим, ваш дедушка говорил вам, что такое же случалось и с ним. И тогда вы осознаете, что это нечто, что преследует вашу семью. Now, there's one chapter in the Old Testament that deals exclusively with blessings and curses. И есть одна глава в Ветхом Завете, которая исключительно имеет дело с проклятиями и благословениями. It is Deuteronomy chapter 58. Это второзаконие, глава. We will not read it because it contains 68 verses. Uh, и мы не будем читать эту главу, потому что там uh, 68 blessings, И первые 14 стихов — это благословения. А затем 54 стиха — это проклятие. Это 28 глава второзакония. Но я дам вам... And Мое you описание проклятий и благословений. И вы можете просто проверить себя о том, что вы имеете и переживаете. Имеете ли вы проклятие или благословение. И сейчас я перечислю свидетельство благословения. Прежде всего, то, что мы называем в английском возвышение, это когда вы на высоте. Второе — здоровье. Третье — это продуктивность. Вы такой человек, у вас большая семья. Или у вас есть дело, и оно процветает. Or you keep a farm and your animals increase. Или у вас ферма и поголовье вашего скота увеличивается. But your your life is reproductive. Но в любом случае это свидетельство продуктивности вашей жизни. Then another mark is prosperity. Затем другое процветание. Prosperity means accomplishing the will of God successfully in your life. Процветание — это значит успешное выполнение Божьей воли в вашей жизни. And the next mark is victory. Следующее описание — это победа. You are not defeated. Вы не в поражении. I think of the Africans I worked amongst in Kenya. Я вспоминаю об африканцах, между которыми я работал в Кении. Я был директором колледжа, который готовил африканских учителей. И одну фразу я слышал постоянно, снова и снова. Please, sir, it has defeated me. Пожалуйста, сэр, это доконало меня. You know what that's the mark of? Знаете, чего это свидетельство? Свидетельство проклятия. And finally, the final mark of of the blessing is God's favor. Свидетельство благословения — это Божья милость. God's sun shines on your life. Сын Божий сияет в вашей жизни. So as you sit here, begin to think. И когда вы сидите здесь, просто начните размышлять. Наслаждаюсь ли я благословениями? And then there's one other word that Moses adds. И затем есть еще одно слово, которое добавляет Моисей. You will be the head and not the tail. Ты будешь главой, а не хвостом. Well, I ask myself, what's the difference between the head and the tail? И я спрашивал самого себя, в чем разница между головой или хвостом? И ответ, который я нашел на это следующий. Глава делает решения. А хвост, он просто болтается сзади. И так я спрашиваю вас, как вы живете? Живете ли вы как глава или как хвост? Do you make the decisions and see them carried out? 
Делаете ли вы решения и видите ли вы их исполнение? Или вы просто влекомы обстоятельствами, которыми вы не можете управлять? Итак, этот вопрос, который я советую задать каждому себе. А сейчас мы коротко взглянем на свидетельство проклятия. Номер первый – унижение. И я думаю, что, надеюсь, что я не обижу никого из вас, дорогие люди. Но это не просто размышлять в терминах индивидуальных. Давайте просто думать uh, об этом uh, с позиции нашего народа. Что говорит нам история нашего народа? Is it a history of blessing? Является ли это историей благословения? Или она несет на себе печать проклятия? Итак, первое свидетельство проклятия — это унижение. Второе свидетельство — это неудача в продуктивности. Неважно, связано ли это с вашей семьей, вашим делом, вашей фермой или любой областью вашей жизни. Третье свидетельство — это умственные и физические болезни. Especially if they are hereditary. In other words, if it's a sickness that comes down through your ancestors. Особенно если это наследственные болезни, если это болезни, которые пришли от ваших предков. The next mark is breakdown of the family. Следующее свидетельство — это развал семьи. A history of divorces in a family. Or fighting between the different branches of a family. Может быть, это частые разводы в вашем роду или борьба. Борьба между семьями. Это тоже может быть проклятие. The next mark of a curse is poverty. Следующее свидетельство — это нищета. Now it often happens to most of us that at some time or other we don't have enough money. Иногда нищета не значит, что у нас не хватает денег. Но это то, что продолжается постоянно. Если у нас постоянно нет денег или не хватает чего-то, и мы находимся в состоянии нищеты, и мы на самом деле никогда не имеем того, что нам нужно, это распространенное свидетельство проклятия. Следующее свидетельство — Следующее свидетельство — это поражение. Если вы человек, который постоянно терпит поражение в своей жизни, и следующее свидетельство — это давление. Вы всегда находитесь под давлением. Следующее свидетельство — это поражение. Следующее свидетельство — это неудача. И затем в итоге — Божья немилость. И что можно сказать словами Моисея? Вы живете как хвост, а не как глава. Вы не делаете решения и не видите их осуществления. Вы просто волочитесь вслед за обстоятельствами, которые вы не можете контролировать. Вы живете как хвост. И сейчас я хочу дать всем свидетельств проклятия, которые я пережил на собственном опыте, служа другим людям. И я вывел их из собственного наблюдения. Я не обращусь сейчас к 28 главе второзакония. Но это поразительно, как похожи эти свидетельства. Итак, первое свидетельство. 
умственно и эмоциональное расстройство, взрывы, особенно если это повторяется снова и снова. Mark number two, Второе свидетельство. Repeated or chronic sicknesses. Повторяющиеся или хронические болезни. Especially if they are hereditary, in other words, Особенно если они наследственные. Или передаются из поколения в поколение. Или болезни, которые не поддаются диагнозу. Каждый раз, когда вы приходите к врачу, он каждый раз дает вам новый диагноз на вашу болезнь. The third, the third mark Третье. is barrenness. Третье, это бесплодие. A history in women of miscarriages. История женщин и выкидышей. And related female problems. И также относящиеся к этому женские проблемы. Problems with menstruation. Проблемы с менструацией. And other related problems и другие, относящиеся к этому проблеме. И было время в моем опыте с Руфи, когда мы долгие часы молились за больных людей, и мы дошли до того момента, когда к нам приходила женщина и объясняла свои проблемы. Would... И мы просто тогда разбивали проклятие, не спрашивая у нее больше ничего. И мы имели свидетельство от женщин, чем менструальный цикл был полностью изменен и исцелен после того, как проклятие было разрушено. Mark number four is the breakdown of marriage and the breaking of family relationships. And if you have a family history that's full of the breakdown of relationships, it is, it is very probable there is a curse over your family. The next mark, number five. Следующее пятое свидетельство. Continuing financial insufficiency. Постоянные финансовые проблемы. You are always struggling. You never have enough. Вы всегда боретесь. У вас никогда не бывает достаточно денег, чтобы обеспечить себя семью. Mark number six. Номер шестой. Is being accident prone. Это подверженность разного рода случайностям и несчастным случаям. Это то, чем занимаются обычно страховые компании. И когда они обнаруживают, что вы человек, подверженный несчастным случаям, они тогда увеличивают страховку. Я просто дам вам разли... одну... одну, почему вы можете узнать Человек, который падает и ломает себе лодыжку. Или кто-то случайно просто врезается в их машину и портит им машину. И такие люди всегда говорят так. Why does it always happen to me? Почему это всегда происходит только со мной? And if you're the kind of person that says that, если вы человек, который произносит это, если что-то случилось с тобой, я полностью, почти уверен, что есть проклятие в вашей жизни. And then the seventh mark of a curse. Теперь седьмое свидетельство. Is in a family a history of suicides or unnatural death? Это семейное. Это, допустим, частые самоубийства и несчастные случаи. И есть одна американская семья, которая настоящее свидетельство этому. That's the Kennedy family. Это семья Кеннеди. 
Two sons were murdered. Два сына были убиты. And one daughter died of swallowing a chicken bone and choking. А дочь умерла от того, что подавилась косточкой куриной. And now in the in the next generation there is cancer. И затем в следующем поколении у них рак. So those are seven marks of a curse over your life. Итак, вот семь свидетельств проклятия в вашей жизни. Now. There's one other important thing you need to remember. Есть одна важная вещь еще, которую вам необходимо помнить. It says in Proverbs 26 and verse 3. Говорится в притчах 26 главе третьем стихе. A curse does not come without a cause. Незаслуженное проклятие не сбудется. In other words, if there's a curse, there is always a reason for it. Иными словами, если есть проклятие, всегда есть причина для него. Итак, если вы хотите быть освобожденным от проклятия, будет очень полезно вам обнаружить причину, причину вашего проклятия. Итак, во Второзаконии, 28 главе, мы говорим о основных причинах и благословениях. Нам даются основные причины проклятий и благословений. In verse one. В первом стихе 28 главы. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глазы Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения и Итак, в чем причина благословений? Это слышать глаз Божий. And do what He says. И делать, исполнять то, что Он говорит. But you see, to receive that blessing. Но чтобы получить это благословение, вам нужно быть способными слышать голос Божий. Вам необходимо иметь такие взаимоотношения с Богом, в которых Он может говорить вам. И тогда вы будете слушать Его и исполнять то, что Он говорит вам. And this is a guaranteed blessing from God. И это гарантированное благословение от Господа. If you can hear God's voice, если вы можете слышать голос Божий, and do what He tells you to do, делать то, что Он говорит вам делать, you will be blessed. Вы будете благословлены. And the main way God tells you what to do is in His Word. И основное через что Господь говорит вам это слово Божье. So it means in a way. Reading your Bible. Это означает читать вашу Библию. Understanding what it says. Понимать то, что она говорит. And obeying it. Исполнять слово. And I can guarantee you, in the name of God, you will be blessed. И во имя Божье я гарантирую вам, вы будете благословлены. Now let's look at the causes of curse. А теперь посмотрим на причины проклятий. And and they are exactly the opposite. И они полностью противоположны причинам для благословения. If you read the same chapter, Deuteronomy 28. В той же самой главе, 28 второзаконие. Verses 15 and 16. Стихи 15 и 16. But it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today. That all these curses will come upon you and overtake you. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. So from tonight forward, you know what you need to do to be blessed. Итак, с сегодняшнего вечера вы знаете, что вам необходимо делать, чтобы быть благословленным. It is to hear God's voice and do what He tells you. And He guarantees you His blessing. 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 And He guarantees you His bless
Моисей говорит Израилю перед тем, как они вошли в землю обетованную, сделайте ваш выбор. Выберите между жизнью и смертью или проклятием и благословением, потому что это ваш выбор. Когда я впервые осознал это, прочитав Библию, я был удивлен. Я думал сам себе, что за ответственность я имею. Ибо Бог говорит, ты, можешь, ты должен выбрать благословение или проклятие. Не только Бог говорит, ты можешь избрать. Бог говорит, тебе необходимо избрать. И это очень интересный факт истории. Что когда Израиль вошел в землю, которую Бог обещал им, Первое, что они сделали, это произнесли 12 проклятий на того, кто не исполняет Слово Божие. Иными словами, когда израильтянин входил в землю обетованную, он должен был сделать выбор. Желаю ли я благословения или проклятия? И я верю, что это очень похоже на христиан. Когда мы приходим к познанию Бога, нам нужно сделать выбор. Желаю ли я благословения? Или я хочу проклятия? И на самом деле нет ничего среднего. И каждый человек сегодня здесь он встречается и сталкивается с таким выбором. Израиль не мог сказать Богу, я не хочу выбирать. Потому что Бог сказал, тебе нужно выбирать. И я верю, что это истина касается каждого из нас здесь сегодня. Неважно, хотите вы или нет, но Бог просто бросает вам этот выбор. И вам необходимо сделать один из этих выборов. И это не что-то такое маленькое и неважное. Израильтяне сказали, как чудесно войти в землю обетованную. И это было чудесно. Но в то же время это приносило проклятие, если бы они не послушали Слову Божьему. И я верю, что то же самое истина для каждого из здесь присутствующих. Когда вы приходите к определенному моменту в вашем хождении с Богом, вам нужно сделать решение, сделать свой выбор. Я могу вспомнить это чувство страха, которое пришло на меня, когда я осознал, что мне нужно сделать решение. Но я хочу сказать вам одну вещь, что я рад, что я сделал правильное решение. И я могу взглянуть на годы Божьих благословений в моей жизни. Потому ли это, что я какой-то особенный? Нет, просто потому, что я исполнил Божьи условия. И вы можете быть, быть абсолютно уверены в Божьем благословении на вашу жизнь, если вы ответите на Его условия, примите Его условия. Это не значит, что жизнь у вас станет легкой, но у вас будет жизнь, благословленная Богом. И позвольте мне повторить это условие. Это слышать голос Божий. И делать то, что Он говорит. Если вы примете это решение сегодня вечером здесь, 
and stick to it, you will go out of here blessed to expect a life of blessing. И вы будете ожидать, вас будет ожидать жизнь благословения. No, Опять повторяю, у вас не будет легкой жизни. Но у вас будет благословение. Извините меня, я хочу попить. И сейчас очень быстро. And I'm like the Apostle Paul. Я подобен апостолу Павлу сейчас. When he written three chapters of the epistle to the Philippians. Когда в трёх главах послания к филиппийцам он написал. He said, "Finally, brethren." Он сказал. И так наконец братья. And went on to write another chapter. И начал следующую главу. So don't believe me when I say finally. И так не верьте мне, когда я говорю наконец. But I'll try not to take too long. Now in Deuteronomy chapter 27. Во Второзаконии 27 главе. Verse 27. There are a series of curses. Есть серия проклятий. Verse 27. There are a series of curses. Есть серия проклятий. And I will just enumerate them without commenting. И я просто их перечислю без объяснения их. Well, first of all, the first of all curses is in Exodus chapter 20. Первая серия проклятий она в исходе 20 главе, where God pronounced what we call the Ten Commandments. Когда Бог произнес то, что мы называем десять заповедей. If you will worship any other God but Me, если ты будешь поклоняться Богу какому-то кроме меня, or if you will worship any idols or any images, или если будешь поклоняться какому-нибудь идолу или образу. A curse will come upon you that will continue for four generations. Которая будет продолжаться до четырех родов, трех четырех родов. That is the great cause of curses. Это великая причина проклятий. It's acknowledging false gods. Это признать лже богов. Or worshiping any kind of idol. Или поклоняться каким бы то ни было идолам. And all forms of occult involvement come under that curse. И точно так же любая форма вовлечения в оккультизм подпадает под это проклятие. Because through that you are dealing with false gods. Потому что через это вы имеете дело с лжебогами. And remember, it continues for four generations. И помните, что это продолжается до четырех родов. Or think backwards. Think four generations back. Или подумайте о четырех поколениях до вас, о ваших родителях, о ваших бабушках и дедушках, о ваших прабабушках и прадедушках и так далее. If you calculate, you have thirty ancestors. Если вы почитаете, у вас будет тридцать родственников примерно, all of whom could be a cause of a curse. Каждый из которых мог служить причиной вашего проклятия. How how many of us can guarantee not one of my thirty ancestors was ever involved in the occult? Как мы можем гарантировать, что никто из наших тридцати родственников никогда не был вовлечен в оккультизм? Or never worshipped a false god. Или никогда не поклонялся уже богам. But then in Deuteronomy 27 we have this specific list. И затем в 27 главе второзакония мы имеем этот список. And in your nice Program that you received. All this is there. И во всех ваших программах там есть план. I don't have to stop and do a lot of explaining. Поэтому я не буду останавливаться, чтобы объяснять это подробно. Скажите, какая страница там? Think of that. You got all that for free. Думайте об этом. У вас все это бесплатно. All right. Now, here's the list. Вот этот список. Number one, false gods. Same thing again. Number two, deceit. 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 I've dealt with so many young people who've become Christians. Я имел дело со столькими многими молодыми людьми, которые становились христианами. But 
Но на самом деле их жизнь, она не очень менялась, и было очень много неправильного. И одна из главных причин это то, что они не почитают своих родителей. Одно из условий вашего благословения это почитание отца и матери. Одна из причин проклятия — это непочитание родителей. И почитать ваших родителей — это вовсе не означает, что вы должны делать все, что они вам говорят. Но это означает показывать и оказывать им уважение, даже если вы не согласны с ними. Следующая причина — проклятие. Проклят тот, кто практикует извращенный секс, подобно изнасилованию или кровосмешению. Вы знаете, что такое инцест? Кровосмешение. Или гомосексуализм. Все формы неестественного секса они влекут за собой проклятие. И затем несправедливость по отношению к беспомощным и слабым. I hope you're right. And I'm going to say something that some of you may not understand. Я сейчас скажу что-то, что может некоторым из вас не понравится. I think the greatest single form of injustice to the weak and the helpless is abortion. Я верю, что одна из форм несправедливого отношения к слабым и беспомощным это аборты. God expects parents to protect their children. Бог ожидает, чтобы родители защищали своих детей. And what is weaker or more helpless than an unborn baby in the womb? А что может быть более беспомощным и слабым, чем нерожденный ребенок в утробе своей матери? And deliberately to take that life will bring a curse. И умышленное уничтожение этой жизни принесет с собой проклятие. Anyone here who has chosen to have an abortion is under a curse. Те из вас, кто избрали аборт когда-то, они под проклятием. I have dealt with many young women. Я имел дело со многими молодыми женщинами. And I've discovered there's only one way out from the curse. И я обнаружил, что есть только один способ выбраться из этого проклятия. It's to confess your sin to God. Это исповедать ваш грех Богу. And call your sin by the right name. And you know what that name is? You know what that name is? It's murder. 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 Is anti-Semitism. When Balak was, Balaam was cursing the children of Israel. When Balaam was cursing the children of Israel. I think we better look at this. It's too important to pass by. I believe we should look at this. It's too important to pass by. Chapter 24, verse 9. Balaam is speaking by the Holy Spirit to the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Balaam говорит под по вдохновению Духа Святого потомкам Авраама, Исаака и Якова. That's the people known as Israel. Это люди, которые мы знаем как Израиль, которых мы знаем как Израиль. And he says this. И Балам говорит следующее. At the end of verse nine. В конце девятого стиха двадцать четвертой главы книги Чисел. Blessed is he who blesses you and curses you. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. So everyone who has ever cursed the Jewish people is under curse. Итак, любой, кто когда-либо проклинал евреев, он находится под проклятием. And I hope you still go on loving them. И я 
Надеюсь, что после этого вы все равно будете любить меня. Но я верю, что есть определенное проклятие над всем народом Польши по этому поводу. Из-за того, как они относились к еврейским людям, к евреям. Я верю, что если вы по-настоящему хотите Божьего благословения на вашу жизнь, вам нужно просто встретить этот факт лицом к лицу. Я понимаю, что в 10 километрах от места, которое здесь, в котором мы находимся, 250 тысяч евреев было убито не по какой-то причине особенной, а просто потому, что они были евреи. Я верю, что есть темное облако вины над этим народом, которое может быть исцелено только исповеданием и покаянием. Сейчас мне нужно продолжать быстро. Ваш список, он находится в ваших блокнотах. Вы можете поглядеть попозже на него. Еще одна распространенная причина проклятия – это надеяться на плоть. Надеяться на то, что вы можете сделать своими собственными усилиями без Бога. Я хочу сейчас поделиться быстро одним личным переживанием. Три года назад мы с Руфью решили продать дом, в котором мы жили в Иерусалиме. И мы пошли в агентство недвижимости. И они сказали нам, это хороший дом, он стоит много денег. И вы быстро его продадите. Но прошел год, и мы так и не смогли продать его. И я пытался сделать все, и сделал все, что я мог, лишь бы продать этот дом. И однажды утром мы были в церкви в Иерусалиме. Пастор пытался помочь человеку, который нуждался в освобождении от бесов. И так Руф и я мы предложили свою помощь. И мы поговорили чуть-чуть с этим человеком, чтобы разобраться в его проблеме. После этого я сказал человеку, я сказал ему, что я думаю, что у вас есть особенная проблема. Это надежда на самого себя и на свои собственные силы. А и вы просто не доверяете Богу. И затем я сказал, я думаю, что я и сам имею подобную проблему. Потому что я своими собственными силами пытался продать свой дом в течение целого года. И моя любящая жена сказала мне, сказала мне, что если это так, то тогда ты, наверное, под проклятием. Потому что Библия говорит, что проклят всяк, надеющийся на плоть. Я сказал, да, это правда. Я покаялся и попросил Бога простить меня. И так мы сели в машину и поехали на нашу новую квартиру, в наш новый дом. И затем на первом этаже мы встретили там агента по недвижимости. И он сказал, я хочу показать ваш дом семье, которая хочет купить его. И эта семья, она купила этот дом. И так в течение 
получаса после того, как я был освобожден от проклятия. Мы встретились с людьми, которые купили наш дом. Итак, просто держите это всегда в своем разуме, что надежда на собственные силы приносит проклятие. And then there is a curse on stealing or swearing falsely. И также есть проклятие за воровство и за напрасные клятвы, за ругательство. There's a curse on robbing God. Есть проклятие, которое следствие обкрадывания Бога. How do we rob God? Как мы обкрадываем Бога? We take money and things that belong to God. Мы забираем деньги и вещи, которые принадлежат Богу. And we use them for ourselves. И используем их для самих себя. And when we're doing that, we're robbing God. И когда мы делаем так, мы просто грабим Бога. Let me just make a, a suggestion to you. И позвольте мне сделать одно предложение сейчас вам. It does not pay to be stingy with God. Никогда не выгодно быть скупым с Богом. If you are generous with God, God will be more generous with you. Если вы будете щедрыми с Богом, то Бог будет гораздо более щедрым с вами. If you are stingy, God will be stingy. Но если вы скупой, то и Бог будет скуп к вам. And you will be living under a curse. И вы будете жить под проклятием. And some of you here will not be free from a curse until you learn to give liberally to God. И некоторые из вас не освободятся от проклятия, пока они не научатся отдавать охотно Богу. The final cause of a curse is perverting the gospel of Jesus Christ. И затем окончательная и последняя причина для проклятия – это извращение Евангелия Иисуса Христа. That is preaching a gospel which doesn't bring salvation. Это проповедь того Евангелия, которое не приносит спасения. The people claim to be representing Jesus Christ. Но люди претендуют на то, что они проповедуют Иисуса Христа. But they're not telling the truth about the way of salvation. Но они не говорят правды о пути спасения. And Paul said something terrible. И Павел говорит по этому поводу нечто ужасное. He said, if anybody does that, он говорит, кто бы это ни делал, whether it's a man or an angel from God, неважно человек или может быть ангел с неба, he is a curse. Он под проклятием. Greek word anathema. Анафема ему греческое слово. I think you have the same word. That's right. Я думаю, у вас тоже слово используется. Most powerful word for a curse in the language. Итак, это самое сильное слово для проклятия, означающее проклятие. Do you think that there are people here in Poland that do that? Как вы думаете, есть такие люди в Польше, которые делают это? That preach a gospel that doesn't bring salvation. Которые проповедуют Евангелие, которое не приносит спасения. That teaches about Jesus without showing how He can save you. Которые рассказывают об Иисусе, не говоря о том, как Он спасает вас. Well, you are Poles. I'm not. Вы поляки, я нет. You know the answer for yourself. И вы знаете ответы сами для себя. Bear in mind that doing that brings the severest curse of God. Но помните, что проповедь извращенного Евангелия приносит самое суровое проклятие Божье. Now we go very quickly through the other aspects of the curse. И мы сейчас очень быстро пройдем через другие аспекты проклятий. There are persons who have relational authority who can pronounce a curse. Есть люди, у которых есть власть произносить проклятие. In fact, to have a position of authority means that you are a person who can pronounce a curse. Она означает, что вы человек, который может произнести проклятие. Many people who do that are parents. Многие люди, которые это делают это родители. И даже не зная и не подозревая о том, они иногда произносят проклятие на своих детей. Отец может сказать своему сыну, ты глупый, никогда у тебя не будет успехов. Вы знаете, что это? Это проклятие. And I've dealt with men in the 50s or 60s who were under a curse pronounced on them by a father in their childhood. Я имел дело с 50-летними и 60-летними людьми, которые страдали от проклятия, которые произнесли на них родители в детстве. A husband can pronounce a curse on his own wife. Муж может произнести проклятие на свою собственную жену. 
In the book of Genesis, Jacob pronounced a curse on Rachel. W Knigi Bytyje произнесли know what he проклятие на Рахиль. Як произнес проклятие на Рахиль. Но когда у нее был следующий ребенок, он умер. Это было проклятие от ее собственного мужа. Также люди, которые могут наложить проклятие, это учителя. Учитель может сказать маленькому ребенку, но ты никогда не научишься читать. У тебя никогда не будет успеха. И я однажды разбирался с одной женщиной, которая была под проклятием, которое пришло с детства, наложенной учительницей. Позвольте мне сказать, почти каждый раз, когда вы слышите эти слова, что у тебя не будет успеха, кто-то произносит проклятие. Другой человек, который может произнести проклятие, это пастор, потому что у него есть власть. Допустим, что член его церкви хочет оставить церковь и присоединиться к другой церкви. А этот член, он вообще богатый человек, который может много жертвовать. И пастор говорит, если ты оставишь нашу церковь, ты никогда не будешь благословлен. Что это такое? Это проклятие. Помните о человеке, которому пастор сказал подобным? Этот человек был хороший бизнесмен, но после этого он в течение 10 лет не мог добиться успеха. И затем он открыл причину. И он пошел тогда к пастору и выяснил все с ним. после этого Бог начал благословлять его снова. И затем одна из ужасных форм проклятий, из ужаснейших, это проклятие, наложенное на самого себя. Когда вы говорите что-то о самих себе, плохое, я знаю, что у меня никогда не получится. Или хотел бы я умереть. Чего хорошего в этой жизни? Я мог бы с таким бы успехом быть мертвым. Знаете, что вы делаете, произнося все эти слова? Вы призываете просто дух смерти на себя. И этот дух придет. И вы придете под власть этого духа смерти. И над вашей жизнью будет тьма. И очень часто вы будете думать о том, что произойдет, если вы умрете. Будьте очень осторожны с тем, что вы произносите о самих себе. Иисус сказал, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Вы можете обвинить самого себя этими словами, наложить проклятие своими словами, когда вы обвиняете себя. И также есть служители сатаны, которые произносят проклятие. Сейчас в мире действует очень много сатанистов. И одна из их главных целей это произносить проклятие на христиан. И затем есть также люди, которые говорят о вас не духовным образом. Но то, что они говорят, это просто приводит проклятие на вас. Я помню, я однажды был в Германии. Я служил там. И у меня вдруг ужасно заболел живот. 
Я должен был проповедовать через некоторое время, но я не думал, что я смогу. И затем Бог показал мне следующее. Две из моих собственных дочерей, они критиковали меня. И они как бы передавали это негативное отношение на меня, эту негативную силу на меня. Как скоро я это осознал, я освободил самого себя от этого. Я был исцелен. Они были в Америке, я был в Германии. И они прекрасные девочки. Они просто не были в Духе Святом в то время. И сейчас у нас очень хорошие отношения, и мы любим друг друга. Но видите, слова, которые сказаны не в Духе Святом, они могут иметь смертельный эффект. Я расскажу вам еще одну историю, которая может удивить вас. Множество из этих вещей я прошел на собственном опыте. И этот опыт, он направлял меня к Писанию. Но сразу после того, как мы с Руфи поженились, мы сделали тур для 40 или 50 людей в Израиле. И в этом туре участвовала одна незамужняя женщина, которая очень интересовалась мной. И я так подумал, что она сделала вывод, что она может быть для меня более лучшей женой, чем Руф. И когда мы вернулись из этого тура, у Руфи была боль в животе. И мы ходили к трем разным докторам, и они не могли найти причину. И затем мы были у нас дома и говорили с двумя братьями в Господе. И я рассказал им об этой женщине, участвовавшей в туре. И я и Руф, мы сказали, что она вроде возомнила, что она может стать более хорошей женой для Дерека, чем Руф. И тогда один из братьев, он спросил у Руфи, когда началась эта боль? И Руфи ответила, когда я начала говорить с этой женщиной. И тогда они сказали, что она, наверное, пожелала вам смерти. Эта женщина пожелала вам wish, И затем мы просто разрушили это пожелание смерти. И Руф была немедленно исцелена. И ей не нужно было больше идти к доктору so по этому поводу. Итак, видите, есть очень много духовных сил, которые действуют в этом мире. И многие из них могут принести проклятие на нас. И сейчас мы подходим к наиболее важной части. Это как быть освобожденными. И прежде всего, это потому и связано с тем, что Иисус сделал на кресте. Ибо Он стал проклятием за нас. И был проклят всяким проклятием за нас. Чтобы мы могли принять и получить каждое благословение, принадлежавшее Ему. И это единственное основание из Писания для освобождения. И вот вам что нужно сделать. Я очень быстро пройду через это. Прежде всего, установите твердое основание из Писания для вашего освобождения. И я дам вам одно. 
Есть очень много в Новом Завете. Но мы посмотрим только на это, что Иисус сделал со всяким проклятием вместо нас, чтобы мы могли получить всякое благословение, принадлежащее Ему. Следующее, вам нужно исповедать вашу веру в Иисуса. Потому что Он есть первосвященник нашего исповедания. Итак, когда мы исповедуем Его, Он становится нашим первосвященником. Третье, вам нужно посвятить самих себя послушанию. Потому что послушание для тех, кто слушает гол... благословение для тех, кто слушает голос Божий и исполняет Слово Его. Затем вам нужно исповедать любой известный вам грех. Неважно, который вы совершили сами, или ваши предки совершили. И вы не виновны за те преступления, которые совершили ваши предки. Но вы по-прежнему можете испытывать на себе последствия этого. И вы можете вспомнить о некоторых родственниках, которые делали что-то, что могло навести проклятие на семью. Затем вам нужно простить всех людей. Потому что Иисус сказал, когда стоите на молитву, если у вас что-то на кого-то есть, прощайте. И это означает прощать всякого. Так, если у вас какое-то есть непрощение или отвержение в сердце, вам нужно простить этих, этого человека или этих людей. Иначе Бог не простит вас. Когда Иисус учил нас молитве Господней, в конце Он сделал одно, один маленький комментарий. Он сказал, если прощаете других, то Бог простит вас. А если не будете прощать, то и Отец Небесный не простит вам. И так многим из вас нужно принять решение сегодня вечером. Хочу ли я простить этого человека или этих людей? Помните, прощение — это не есть эмоция. Это решение. Это подобно тому, как вы порвете долговую расписку. Если вы хотите, чтобы Бог простил вам ваш долг, вам нужно простить долги других людей, которые не должны вам. Может быть, кто-то вам должен 20 тысяч чего-то, неважно, злотых или чего-то. Но Богу вы должны более чем миллиард. И также прощение — это не есть сентиментальность. Это очень хорошее дело, в котором стоит упражняться. И это глупо не простить кому-то 50 тысяч злотых долга, если вам простится более чем миллиард. И каждый, кто не простит в таком случае, просто глуп. Поэтому не будьте глупыми сегодня. Затем вам нужно отречься от всякого контакта с оккультизмом. Талисманы, амулеты, книги по оккультизму. От всех форм магии, гадания. И есть очень большой список в вашем плане, в вашем конспекте. 
Там, возможно, упоминается около 40 форм оккультизма. И мы не пойдем, не будем проходить через них сегодня, но вы просто прочитайте. И уверьтесь, что ни одного из них нет в вашей жизни. Так теперь, если вы готовы принять эти условия, и вы верите, что есть какое-то проклятие в вашей жизни, или над вашей семьей, и вы хотите быть освобожденными, я помогу вам. Я дам вам возможность молиться той молитвой, в которой вы можете востребовать освобождение Божье. Я произнесу эту молитву за вас, и вы будете повторять ее за мной. И в этой молитве я поведу вас, чтобы вы приняли Божьи условия. И когда вы эти условия примете, тогда вы можете быть освобождены. И Иисус сказал, все, что свяжете на земле, будет связано на небе. А все, что освободите на земле, будет освобождено и на небе. Итак, если вы приняли условия, вы можете освободить самих себя от этого проклятия, тяготеющего над вами, во имя Иисуса. Давайте на минутку остановимся и обдумаем это. Узнали ли вы сегодня что-то, что показывает, что есть проклятие в вашей жизни? Осознали ли вы, что Иисус на кресте стал проклятием за вас? Чтобы вы могли быть освобождены от проклятия и унаследовать благословение Божие. Если вы пришли к познанию этого сегодня, желаете ли вы принять Божие условия? которые я кратко описал вам. Если так, не хотели бы вы молиться этой молитвой, которая бы принесла освобождение от проклятия в вашу жизнь? Если вы хотите, чтобы я вел вас в молитву подобную этому, и вы молитесь тогда ее за мной, и я тогда хочу, чтобы вы встали там, где вы есть. Чтобы я знал, что вы будете молиться этой молитвой за мной. И некоторые из лидеров, я попрошу вас встать рядом со мной. И и это интересно для меня, хоть и не удивительно, что каждый почти человек в этой аудитории встал. Это не удивляет меня, но это интересно. Я думаю, прежде чем мы продолжим, давайте дадим Иисусу наши аплодисменты. И сейчас я хочу, чтобы вы подумали об Иисусе, который висит распятый на кресте. И представили эту кровь, которая течет из всех его ран. И раны от шипов на его голове. Ради своих людей. Он отвергнут Богом. И подвешен между небом и землей. Земля не принимает его, и небо не принимает. 
и все покрыто мраком вокруг него. И его кровь, она капает на эту пыльную каменистую почву. Why? Почему? Потому что он стал проклятием. И если вы хотите узнать, чему подобно проклятие, взгляните на Иисуса на кресте. Слава Богу, благодарение Богу, что мы можем быть свободными от проклятия. Давайте молиться этой молитвой. Я буду говорить эти слова медленно по-английски. Мой переводчик будет говорить их по-польски или по-русски. А вы повторяйте это за или за нами. И когда мы придем к концу и скажем «Аминь», тогда я просто прошу вас, освободитесь от всякого проклятия в вашей жизни. И мы, и мы, те, кто на сцене находится, будем молиться о вашем освобождении. Итак, я хочу, чтобы вы повторяли эти слова за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий. Что Ты умер на кресте за мои грехи что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес снова из мертвых. И сейчас я исповедую перед Тобой, Господи, грехи, которые я совершил. Или грехи, совершенные моими предками. И я верю, Господь, что Ты прощаешь меня. Я также прощаю всякого другого человека. Который когда-либо обидел меня или сделал мне плохо. Я прощаю их всех сейчас. Решением моей воли. Я верю, что Господь, Ты простил меня. И также, Господь, я отрекаюсь от всякого моего контакта с оккультным. От любого способа, каким-либо я был вовлечен в это. Я исповедую это как грех. И я отвергаюсь, отрицаю это. Я также посвящаю себя, чтобы избавиться от всех вещей, которые привязывают меня к оккультному. И, Господь, я сказал эти слова искренне, веруя в Твою благодать и милость. Веруя в Твою благодать и милость. И я благодарю Тебя за то, что я прощен сейчас. И поскольку я Сын Божий, 
Я да использую ту власть, которую ты даровал мне. Я разрушаю всякое проклятие над моей жизнью. I release myself totally from it. Я освобождаю себя полностью от этого. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Now begin to thank Him. А сейчас начните благодарить Его. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Roma Shinda, Roma Shinda, Allah Ramandi Kesirian do, Randa la la varianda. Amen and amen and amen. Amen, amen, amen. And all the people said, Amen. 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 And praise the Lord. Islam Abogu.